ഹായ് ഹെഡ്മിൽ നടന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജ്യൂസുമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ചൂട് സീസൺ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ജ്യൂസുകൾ സ്മൂത്തികൾ എന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കുറെ റെസിപ്പികളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സീസൺ ആവുമ്പോൾ ഇത് ഇട്ടാല് നിങ്ങൾ പലരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യും നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ മധുരമുള്ള ജ്യൂസുകൾ ഇടുന്നു എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇടുന്നത് മധുരം ഇല്ലാത്ത ജ്യൂസാ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണേ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ മധുരം ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ മധുരം ഇല്ലാത്തതും മധുരമുള്ളതും രണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാല് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുമ്പളങ്ങ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നെയ് കുമ്പളങ്ങ എന്ന് പറയും അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ കുമ്പളങ്ങ നന്നായിട്ട് ചെത്തി എടുക്കണം ഇച്ചിരി കേറ്റി ചെത്തണേ കാരണം അതിന്റെ ആ തൊലി ഭാഗം കട്ടിയുള്ള ഭാഗം ഇരുന്നാല് നമ്മൾ സാധാ മിക്സി ജാറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അരയാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതല്ല ബ്ലെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ തൊലികളെ ഞാനിപ്പോ സാധാ മിക്സി ജാറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കേറ്റിയാ ചെത്തിയാകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എരി അനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇതിപ്പോ മൊത്തം ഇടത്തില്ല ഇതിന്റെ പകുതിയെ എടുത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞ് പീസ് ഇഞ്ചിയും ഇടുന്നുണ്ടേ അപ്പൊ ഇഞ്ചിയുടെ എരിയുണ്ട് ഈ മുളകിന്റെ എരിയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എരി അനുസരിച്ച് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൈര് ഈ തൈര് ഞാൻ മൊത്തം ചേർക്കില്ല ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർക്കത്തുള്ളേ ഇനി നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാന്താരിയ ഉണ്ടമുളകോ കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറില് ഈ കുമ്പളങ്ങയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ലേശം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കും അതായത് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായിട്ട് അരയാനായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ജാറിൽ ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടില്ല അതിനു വേണ്ടിയാ അതിനുശേഷം അത് ഈ അരച്ച ശേഷം വലിയ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും അര ഗ്ലാസ് തണുത്ത വെള്ളം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും ഐസ് ക്യൂബ്സ് വേണോ അത്രയും ഇടാം അതിട്ട് മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ആദ്യം അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ലേശമേ ചേർക്കാവൂ അതല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം കുമ്പളങ്ങയ്ക്ക് വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളം ഒത്തിരി ചേർത്ത് ചെറിയ ജാറിൽ അടിച്ചാൽ തെറിച്ചു പോകുമേ അതുപോലെ ഇത് തൈരില്ലാതെയും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ തൈരില്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ അഭിപ്രായം ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരിതരി പിരിപിരിപ്പ് പിരിപുരാന്ന് കിടക്കും അത് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുടിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ അങ്ങനെ കുടിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്ടക്കേടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൈരില്ലാതെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം എന്റെ ജയ്പാന്റെ ജ്യൂസർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പല ജ്യൂസിലും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുമ്പളങ്ങ നീരെടുക്കും നല്ല കറക്റ്റ് നീര് മാത്രം കിട്ടും അതിനുശേഷം ഈ ജാറിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ അടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇതുകൾ കറിവേപ്പില ചേർക്കാം അതല്ല പുതിനയില വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മല്ലിയില ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകരാം ഞാൻ എടുത്ത ഈ അളവ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കസ്കസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ം ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ കസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേറെ എന്തോ പേരെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ സബ്ജ എന്ന് പറയുമേ ഈ കസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എള്ളില്ലേ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു സാധനമാ അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് പുതുക്കുമ്പോൾ അതിതെ ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വരും ശരീരത്ത് തണുപ്പിന് ഏറ്റവും നല്ലതാ ഇതെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ജ്യൂസിലല്ലേ ഇവൻ നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിലും ഈ സാധനം ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ കൊണ്ടുള്ള മധുരമില്ലാത്ത ജ്യൂസ് റെഡി ആയി
നിങ്ങൾക്ക് തേൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേൻ ചേർക്കാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് ലേശം പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണേലും ചേർക്കാം വാനില വേണേൽ ചേർക്കാം പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് വേണേലും ചേർക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ലേശം അതായത് തുള്ളിയെ രണ്ടു മൂന്ന് തുള്ളിയെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്കാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസുകളാണ് ഇത് ജ്യൂസ് എന്നോ സ്മൂത്തിന്നോ ഇതിലേക്കും നമുക്ക് കസ്കസില്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചിടാം നമ്മുടെ രണ്ട് ജ്യൂസുകളും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം ഇത് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും പുതിയ സ്മൂത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസുമായോ ഞാൻ വരാം ടിൽ ദൻ ബൈ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു